Olá, está no ar o FMT Ponto Ciência. Hoje nós vamos conversar com o professor da Universidade de Bonn, na Alemanha, Charles Schuchmann. Ele desenvolve um projeto em parceria com o FMT que pesquisa espécies locais através de um método denominado bioacústica, que identifica os sons produzidos pelos animais. O local escolhido para a pesquisa foi o Pantanal Mato Grossense. Confira agora mais detalhes sobre essa pesquisa. The field of bioacoustics is more or less almost 100 years old, because in the early days of the last centuries, people discovered that they can identify species by their specific vocalization. It may be a song, it may be a vocalization of another animal which is not a song-like structure, and all of these kind of information contributed step by step to understand better the specifics of bioacoustics, which is very complicated, and made us firm that bioacoustic is one of the tools to identify species. Normally, when we talk about vocalizations, that means we talk about our human language. Our human language is understandable from a, from a range of about, let's say, three to four kilohertz up to 16 kilohertz. Sometimes, if you are young, you, understand, you hear something which is even higher up in frequency. Many, many animals, many organisms are communicating in a level which we cannot hear. So, with the development of acoustics, bioacoustics, Uh, that's, that is the field of recording animal sounds. We have been, um, we, ha we have had, an, we had a big demand to develop methodologies when, which can record um, levels up to 200 kilohertz in a range which we are not hearing anything. De acordo com o pesquisador, o equipamento utilizado para a captação do áudio é essa torre com dois microfones. Um está na parte de cima e capta os sons dos animais que estão voando. O outro fica no meio da base para captar os sons mais próximos do chão. Uma das dificuldades é que não há como transmitir os dados que podem ultrapassar os 80 terabytes, pois não há nenhum tipo de conexão no meio do Pantanal. Então, toda semana os pesquisadores precisam ir até as estações para retirar as mídias com os arquivos e trocar as baterias dos equipamentos. O Instituto de Computação, as pesquisas, Aqui envolvidos, elas trabalham nesse sentido, de a gente conseguir automatizar essa identificação e o comportamento do, do ambiente do Pantanal. Então, atualmente, a gente tem um foco principal em aves. Então, a gente conseguir identificar as aves e o comportamento dessas aves. Uhum. E, a partir de, de, dessa ideia inicial, a gente tem todo um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, né, que envolve os especialistas de, da biologia, principalmente, para poder passar as informações para a gente de como é o comportamento dos pássaros, a sazonalidade, a migração de pássaros. E a gente integra isso com, a, com dados ambientais, né, que eu trabalho com o pessoal da física ambiental, e a integração desses dados e a quantidade desses dados, a gente precisa ter essa automatização. Se você olhar a estrutura de vocalização em um computador, for example, a sonogram, where we can visualize their vocalizations, we see that the vocalizations can be up to different, up to 60 different units. A questão de identificar a biodiversidade aqui no, é, do Pantanal usando a computação, então a gente tem essa aplicação da tecnologia voltada para a questão da sustentabilidade do próprio ambiente. With this equipment, In the future, in about four to six weeks, we will be able to give an information about 80 to 90 percent of all the sound emitting species, um, if which ones are occur. That means we have a very, very good information of the organisms occurring in an area, and not only of one group, of many groups. Of course, it's restricted to sound emitting animals. Muito interessante esse trabalho desenvolvido no Pantanal Mato Grossense. E você que curte a nossa programação, não deixe de assistir as outras produções da TV Universidade pelo nosso canal no YouTube, youtube.com barra UFMT Ciência. O UFMT Ciência de hoje fica por aqui. Até amanhã!